ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பேலா பிளேஸ் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து சிக்கல் செல் அனிமியா ஸோ ரொம்ப ஈஸியான டாபிக் தான் ஷார்ட்டாக முடிச்சிடலாம் நீங்கள் ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க நீங்கள் கடைசி நேரத்தில் இப்போ எக்ஸாமுக்கு படிக்கிறோன்னு நீங்கள் உட்காந்துட்டிங்கன்னா இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த டாபிக் ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் ஒன்றும் இல்லை சிக்கல் செல் அனிமியானா அது ஒரு டைப் ஆஃப் அனிமியாக தான் அந்த அனிமியாவில் என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் இப்போது இது வந்து ஒரு நார்மல் ஈமோக்ளோபின் செல் வச்சுக்கோங்களேன் ஆர்பிசி செல்லு இதில் வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம செல்லு வந்து இந்த மாதிரி சிக்கல்ஸாக ஃபார்ம் ஆகிடும் ஒரு மாதிரி கிரசன்ட் ஷேப்பில் ஒரு ஆஃப் மூணு ஆர் வந்து ஒரு மூணுக்கும் கம்மியாக ஒரு 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 சி ஷேப்பில் ஃபார்ம் ஆகிடும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இதுதான் இந்த இங்கே பிரச்சனையே ஸோ இந்த மாதிரி வந்து சி ஷேப்பில் ஆகிடுச்சு சிக்கல் ஷேப்பில் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம செல்லோட அதாவது நம்ம உடம்புல ரொம்ப இம்பார்ட்டன் என்ன ஆர்பிசி செல்லு அந்த ஆர்பிசி வந்து ப்ராப்பராக ஸ்ட்ரக்சராக இல்லை அப்படின்னா அதோட ஆக் அது வந்து இம்மெச்சூர்டாக இருக்கும் அது வந்து ப்ராப்பராக வளர்ந்துருக்காது அப்போ சீக்கிரமாக அது செத்துரும் அண்ட் வந்து நிறைய பிரச்சனை கொண்டு வரும் ஸோ அது என்னென்ன பிரச்சனைன்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ வாங்க ஸோ சிக்கல் செல் இனிமையாக ஏன் நடக்குதுன்னு பார்த்துங்க ஸோ இது வந்து ஜெனடிக் பிளட் டிஸார்டர் ஸோ இது வந்து ஜெ ஜீனு அந்த எப்படி சொல்கிறது அப்பா அம்மா கிட்டேருந்து வர பிளட்டுனால இருக்கிற பிரச்சனை அந்த மாதிரி நினச்சிக்கோங்களேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டிஸார்டர் இது வந்து ஜெனடிக் டிஸார்டர் இது வந்து எதனால் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அப்னார்மலிட்டி இன்னும் ஈமோக்ளோபின் எச்ச செல் ஸோ ஹெச்பி எஸ் செல்லுன்னு ஒன்று இருக்குது அதோட ப்ரொடக்ஷன் வந்து அப்னார்மலாக இருந்துச்சுன்னா அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அப்போ வந்து இந்த பிரச்சனை வருது ஸோ ஈமோக்ளோபின் எஸ் செல் ஸோ இது எதனாலனா இது வந்து இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு எச்சு செல் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அப்போனா என்ன ஆகுதுன்னா காசஸ் ஆர்பிசி டு பிகம் ரிஜிட் ஸ்டிக்கி அண்ட் ஷேப்டு லைக் அ சிக்கல்ஸ் கிரசன்ட் ஷேப் ஓகேங்களா அதான் இந்த மாதிரி நம்ம ஆர்பிசி செல் இருக்குல்ல அது வந்து ரொம்ப ரிஜிடாகவும் ஒரு மாதிரி ஸ்டிக்கியாக ஒட்டிக்கும் இப்போ வந்து எந்த வெசிலில் போனாலும் எந்த பிளட் வெசிலில் போனாலுமே அது வந்து ஒட்டிக்கும் ஈஸியாக நார் நார்மலாக பிளட் செல் வந்து ஒட்டக்கூடாது அப்படி ஒட்டுச்சுன்னா அந்த இடத்துல ஒரு கிளாட்டு கூட ஃபார்ம் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது அப்போது இன்னமும் நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரும் அதனால் வந்து இது இதை வந்து ஸ்டிக்கின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து இது எப்படி ஷேப்பாக இருக்கும் பாருங்கள் கிரசன்ட் ஷேப்பில் ஒரு சி ஷேப்பில் இது சே இதாக இருக்கும் இப்போ நார்மலாக ஒரு ஆர்பிசியோட லைஃப் ஸ்பேன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி டேஸு ஒன் டுவெண்ட்டி டேஸ் வந்து அதுக்கப்புறம் அது வந்து டெஸ்ட்ராய் ஆகிட்டு திருப்பி அது வந்து ஒரு புது செல்லாக மாறும் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி டேஸ் வந்து அதோட லைஃப் ஸ்பேன் ஆனால் இந்த மாதிரி கிரசன்ட் ஷேப்பில் இந்த மாதிரி குட்டி ஷேப்பில் இருந்துச்சு ஒரு சி ஷேப்பில் இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஆர்பிசிலாம் எப்போ திரும்ப சேர்த்துரும் ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி டேஸில் வந்து அதோட லைஃப் ஸ்பேன் காலி அதுக்கப்புறம் அது வந்து அது டிஸ்டர்ப் ஆகிடும் அப்போ இன்னமும் நிறைய காம்ப்ளிகேஷன் என்னென்ன என்னடா இவ்வளோ காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்குது அப்போ நான் ரொம்ப சிவியராக ஆமாம் இது ரொம்ப ரொம்ப சிவியர் தான் இதனால் என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் ஆக்சிஜன் கேரிங் கெப்பாசிட்டி ரொம்ப கம்மி ஸோ நம்ம பிளட் செல் ஆர்பிசியோட ரோல் என்ன நம்ம உடம்புல எல்லா இடத்துலையும் போய்ட்டு ஆக்சிஜன் போய் கொடுக்குறது ஆனால் இப்போ அந்த செல்லே வந்து ப்ராப்பராக இல்லைனா ப்ராப்பரான ஷேப்பில் இல்லைனா அப்புறம் எப்படி அதோட கெப்பாசிட்டி அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இப்போ ரவுண்டாக இருக்க ஷேப்பு நிறைய ஆக்சிஜன் உள்ளே இருக்கும் ஆனால் கிரசன்ட் ஷேப்பில் சி ஷேப்பில் இருந்தால் ஒரு ஒரு பத்து பர்சன்ட் கூட இருக்காதுங்க ஆக்சிஜன் அப்போனா அந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து மூச்சு தனல் ஆகும் ஆகும் அந்தந்த பேஷண்ட் வந்து சீக்கிரமாக வந்து அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும் இந்த சிக்கல் செல் அனிமியாக வந்து நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது வாங்க என்னென்ன டைப்ஸ்னு பார்க்கலாம் ஸோ சிக்கல் செல் அனிமியாக வந்து ஃபஸ்ட்டு ஈமோக்ளோபின் எஸ்எஸ் டிசீஸ் இதுதான் வந்து மெயினான டிசீஸ் ஸோ இந்த டைப் தான் ரொம்ப க்ரானிக் அண்ட் ரொம்ப சிவியர் ஸோ இது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டிஸார்டர் யாருக்காவது இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்து உடனே ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாகணும் அண்ட் வந்து அவங்களு அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சீரியஸான ஒரு கண்டிஷன் இப்போது நான் ஒரு டப்பா டப்பா போட்டிருக்கேனே என்ன டப்பான்னு பார்க்காதீங்க ஈஸி தான் இப்போ வந்து ஹெச்பிஏ ஹெச்பிஎஸ் இப்படிலாம் இருக்கீங்களா இதெல்லாம் வந்து ஈமோக்ளோபின்னோட ஒரு ஜீனு ஏ ஜீனு எஸ் ஜீனு அப்படின்னு நான் வச்சுக்கோங்க இங்கே நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டப்பா இருக்குல்ல அது வந்து ப்ளஸ் போட்டிருக்கேன்னா அது அப்பா அம்மா ஓகேங்களா ஒரு ஃபாதர் ஒரு மதர் ஒரு ஃபாதர் கிட்ட வந்து ஈமோக்ளோபின் ஏவும் ஈமோக்ளோபின் எஸ் செல்லும் இருக்குது இன்னொன்று ஒரு மதர் கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஈமோக்ளோபின் ஏவும் ஈமோக்ளோபின் எஸ் செல்லும் ஸோ ரெண்டு பேர்கிட்டையுமே ஏ எஸ் இருக்குது இவங்ககிட்டையும் ஏபி எஸ்ன்னு இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ இவங்களுக்கு பிறக்க போகிற குழந்தை வந்து நாலு பேர் பிறக்கிறாங்க
மோஸ்ட் சிவியர் ஃபார்ம் ஆஃப் அண்ட் காமன் ஃபார்ம் ஆஃப் சிகிள் செல் அனிமியா ஸோ சிகிள் செல் அனிமியானால் அவங்க வந்து ஹீமோக்ளோபின் எஸ் டிசீஸாக தான் இருப்பாங்க அதாவது எஸ்எஸ் டிசீஸாக தான் இருப்பாங்க இன்னரிட்டன்ஸ் காப்பி எஸ்எஸ் டிசீஸ் ஃப்ரம் போத் ஆஃப் ஃபிரான் ஸோ அந்த அவங்க ரெண்டு பேரண்ட் கிட்ட இருக்க ஹெச்பிஎஸ்எஸ்ஸை இங்கே பாருங்கள் ஒரு அப்பா கிட்ட ஹெச்பிஎஸ் இருக்குது அம்மா கிட்ட ஒரு ஹெச்பிஎஸ் இருக்குது இவங்க அவங்க அப்பா அப்பா கிட்டேயும் அம்மா கிட்டேயும் இருக்க ஹெச்பிஎஸ்ஐ எடுத்து ஒரு குழந்தை வந்திருக்கு ஸோ அந்த குழந்தைக்கு வந்து சிக்கல் செல் அனிமியாக இருக்குது சிவியர் ஃபார்ம் ஆஃப் அனிமியாக இருக்குது இப்போது இன்னொரு டைப் ஆஃப் சிக்கல் செல் அனிமியாக எதுனால பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஸ் எல்லாத்துலேயுமே எஸ் காமனாக இருக்கும் நல்லா நம்ம வச்சுக்கோங்க எஸ் காமனாக இருக்கும் இங்கே ஒரு அப்பா கிட்ட அப்பா கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஏ சி இருக்குது ஹீமோக்ளோபின் ஏ இருக்குது ஹீமோக்ளோபின் சி இருக்குது அம்மா கிட்ட வந்தீங்கன்னா ஏ இருக்குது எஸ் இருக்குது அப்போ அம்மா கிட்ட ஒரு ஒரு வந்து ஹீமோ சிக்கல் செல் அனிமியாவோட ஒரு ஜீன் இருக்காங்க ஸோ இப்போ இவங்களுக்கு பிறக்க போகிற குழந்தை எப்படி இருக்குன்னா ஹீமோக்ளோபின் ஏ ஏவோட பிறக்குது ஹீமோக்ளோபின் ஏ எஸ்ஸோட பிறக்குது அப்புறம் ஏ சி அப்புறம் எஸ் சி இதில் எஸ் சி தான் வந்து நம்மளுக்கு சிகிள் செல் அனிமியாக காஸ் பண்ண போகுது அந்த சிகிள் செல் அனிமியாக வந்து கொஞ்சம் லெஸ் சிவ சிவியர் ஸோ ஹெச்பி எஸ்சி ஓகேங்களா அது எஸ் இல்லை எஸ்எஸ் கிடாது ஹெச்பி எஸ்சு சி ஸோ இந்த எச்சு சி எச்சு எஸ்சி எங்கேருந்து வந்துச்சுன்னா அம்மா கிட்ட வந்து வந்துச்சு சி வந்து அப்பா கிட்ட வந்து வந்துச்சு ஸோ ஹெச்பி எஸ்சு சி இப்போது இன்னரிட்டிங் ஒன் சிங்கிள் சிக்கிள் செல் அண்ட் ஒன் ஹெச்பிசி செல் ஓகேங்களா சி ஜீன் அப்பா கிட்டேருந்து ஒரு ஹெச்பிசியும் அம்மா கிட்டேருந்து ஒரு எஸ் செல்லும் வந்து எடுத்துகிட்டு ஒரு குழந்தை வந்திருக்கு அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ இவங்க வந்து லெஸ் சிவியர் ஆஃப் சிக்கிள் செல் அனிமியா கேஸு நெக்ஸ்ட்டு இப்போது தாலசிமியான்னு ஒன்று இருக்குங்களா ஸோ இப்போ அப்பா வந்து தாலசிமியா இருக்குது தாலசிமியாவோட ட்ரேட் அவர் தாலசிமியா அவருக்கு இருக்குது ட்ரேட்டாக இருக்கார் அவர் வந்து இப்போது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஒய்ஃப் இருக்காங்க அவங்க அவங்களுக்கு வந்து எச் ஏ எஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது ஹீமோக்ளோபின் ஏ ஜீனோ எஸ்ஸு ஜி எஸ்ஸு ஜீனோ இருக்குது அவங்க கிட்ட அப்போது இவங்களுக்கு பிறக்க போகிற குழந்தை எப்படி பிறக்கும்னா ஆல்ஃபா பீட்டா ஏஎஸ்ஸு எஸ்ஸு பீட்டா அண்ட் ஏஏ இதில் இந்த எஸ்ஸு பீட்டானால் சிக்கிள் செல்லும் தாலசிமியாவும் சேர்ந்து இருக்க ஒரு குழந்தை அப்போ இவங்களுக்கு வந்து காம்பினேஷன் ஆஃப் சிக்கிள் செல் அண்ட் பீட்டா தாலசிமியா சிம்டம்ஸ் ஆர் லெஸ் சிவியர் அப்போது இந்த கண்டிஷனில் என்ன நடக்குதுன்னா ஆர்பிசியோட ஷேப் மட்டும் மாறாமல் செல் சைஸ் வந்து ரிடியூஸ் ஆகிடுது ஸோ அந்த சர்க்கிள் ஷேப்பில் இருக்குல்ல அந்த ஆர்பிசி வந்து சைஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆகிடுது இப்போது கடைசி டைப் பார்த்து பார்க்கலாம் அடுத்த டைப் யாருனா ஹீமோக்ளோபின் எஸ் எஸ்பி ஜீரோ ஸோ பீட்டா ஜீரோ பீட்டா ஜீரோ தாலிசிமியா கூட ஒரு ஜாயிண்ட் ஒரு 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 அப்பா இருக்காங்க ஏஎஸ் அவருக்கு சிகிள் செல் அனிமியாக ட்ரேட்டு அம்மாவுக்கு வந்து பீட்டா ஜீரோ தாலிசிமியாக இருக்குது அதாவது ஏ பீட்டா ஜீரோ அங்கே பாருங்கள் ஏஎஸ் அப்பாவுக்கு ஏ பீட்டா ஜீரோ அம்மாவுக்கு இப்போ இவங்களுக்கு பறக்க போகிற குழந்தை வந்து எப்படி இருக்கோன்னா ஏஎஸ் இருக்கும் ஒருத்தவங்களுக்கு ஒருத்தவங்களுக்கு ஏ பீட்டா ஜீரோ இருக்கும் இன்னொருத்தவங்களுக்கு எஸ் பீட்டா ஜீரோ இருக்கும் இன்னொருத்தவங்களுக்கு ஆல்ஃபா ஏ ஏன்னு இருக்கும் ஸோ இந்த எஸ் பீட்டா ஜீரோ தான் வந்து சிவியர் ஃபார்ம் ஆஃப் சிக்கிள் செல் அனிமியா ஆஸ் சிவியர் ஆஸ் இந்த ஹெச்பிஎஸ்எஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ஃபஸ்ட்டு டைப்பு அந்த மாதிரி இது ரொம்ப ரொம்ப சிவியரான டைப்பு சிக்கிள் செல் அனிமியாவில் இது வந்தால் இம்மீடியட் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கணும் அண்ட் இவங்களுக்கு வந்து பிரச்சனை இருக்கணும் நோ நார்மல் ஹீமோக்ளோபின் இஸ் ப்ரொடியூஸ் ஸோ அவங்களுக்கு நார்மலான ஒரு ஹீமோக்ளோபின் ப்ரொடியூஸ் ஆகலை இப்போ மோஸ்ட் இப்போ இதுலேருந்து உங்களுக்கு தெரிய வருது என்னென்னா ஹெச்பி எஸ்எஸும் ஹெச்பி எஸ்பி பீட்டா அதாவது எஸ்ஸு பீட்டா ஜீரோ இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ரெண்டு கேஷனுக்கும் பேஷண்ட்டுக்கும் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஒன்றுக்கும் ஃபோர்த் ஒன்றுக்கும் இந்த டைப்புக்கும் வந்து ரொம்ப சிவியரான டைப்புன்னு உங்களுக்கு தெரிய வரும் ஈடியாலஜி இப்போ சிகிள் செல் அனிமியா எதுக்குனால வருதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஜெனடிக் இன்னரிட்டன்ஸ் ஸோ ஜெனடிக்கில் இந்த பிரச்சனை வர்றதுனால தான் இப்படி வருது மியூட்டேஷன் இன் ஹெச்பி எஸ்ஸு ஜீன் அதான் அந்த ஹெச்பி எஸ்ஸு ஜீன் ஃபஸ்ட்டு டைப் பார்த்தோம்ல அந்த ஜீன் வந்து மியூட்டேஷன் ஆகிறதுனால தான் அது வருது சயின்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் பார்க்கும்போது க்ரானிக்கான ஒரு அனிமியாக இருக்குது ஸோ அனிமியாவோட சிம்டம்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் எழுதிடலாம் பெயின் இருக்குது ஸ்வெல்லிங் இருக்குது இதில் நான் க ஹேண்டு அண்ட் ஃபீட்டில் இருக்குது ஜாண்டிஸ் வரத்துக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது டிலைடு க்ரோத் அண்ட் ப்யூபர்ட்டி அவங்க வளர்ச்சி அடைய மாட்டாங்க அவ்வளோ சீக்கிரமாக ஃப்ரீக்வெண்ட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வர வாய்ப்பு ஏன்னா அவங்க வந்து அவங்களுக்கு வந்து பிளட் செல்லோட இம்யூனிட்டி எல்லாமே கம்மியாக இருக்கும்
சிக்கல் த ஆர்பிசி பிளாக் ஸ்மால் பிளட் வெசில்ஸ் அண்ட் இன்க்ரீஸ் த பிளட் ஃப்ளோ ஸோ நம்ம அந்த சிக்கலான ஆர்பிசி இருக்குங்களா அந்த கிரசன் ஷேப்பில் இருக்கிறது வந்து ஒரு ஸ்டிக்கி ஓட்டி நல்லா எல்லாமே ஒட்டிக்கிட்டு ஒரு குட்டியான ஒரு பிளாக் மாதிரி கிரியேட் பண்ணிடுது பிளட் வெசலில் அதனால் வந்து பிளட் ஃப்ளோ கம்மியாகிடுது அல்டிமேட்டாக அதனால் என்ன ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ளமேஷன் காஸ் ஆகிடுது ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு வீக்கோ ஏற்படுது டயக்னோசிஸ் எப்படி பண்ணுவோம்னா இப்போ ஒரு பிறந்த குழந்தைக்கு வந்து சிகிச்சை அனிமையாக இருக்கான்னு பார்க்குறதுக்கு வந்து நியூ பான் ஸ்க்ரீனிங் பண்ணுவாங்க கம்ப்ளீட்டாக வந்து பிளட் செக்லாம் பண்ணி எல்லாமே பண்ணுவாங்க அப்புறம் ஈமோக்ளோபின் எலக்ட்ரோபோரசிஸ்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குது அதை வச்சு அவங்க வந்து டயக்னோஸ் பண்ணுவாங்க சிபிசி கம்ப்ளீட் பிளட் கவுண்ட்டு ஜெனடிக் டெஸ்டிங் பண்ணுவாங்க இமேஜிங் பண்ணுவாங்க மேனேஜ்மெண்ட் பார்க்கும்போது இங்கே வந்து பெருசாக மேனேஜ்மெண்ட் எதுவுமே கிடையாதுங்க ஸோ ஒன்றுமே வந்து ஃபஸ்ட்டு பிளட் டிரான்ஸ்மிஷன் தான் ஏன்னா போன் மேரோ அப்படியே டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணணும் கம்ப்ளீட்டாக பிளட்டை வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும் உடம்புல சப்போஸ் இந்த மாதிரி இந்த பிளட்டு கிளாட் ஏற்பட்டுச்சுன்னா இந்த பிளட்லாம் கிளாட் ஆகுதுங்கள அது ஏற்பட்டுச்சுன்னா நைட்ரிக் ஆக்சைட் கொடுத்து டை வயசோ டைலேட் பண்ணுவாங்க அவ்வளோதான் ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ சிக்லி ஃப்ரெஸ் அனிமியாக வந்து இவ்வளோதான் ஐ ஹோப் நான் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக சிம்பிளாக சொல்லி கொடுத்தேன்னு நினைக்கிறேன் சப்போஸ் என் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் ஷேர் பண்ணி விடுங்க எல்லாருமே பார்த்துட்டு எல்லாருக்குமே வந்து இந்த டாபிக் ஈஸியாக புரியும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பை